preside Sironi con una lettera aperta a tutte le istituzioni e le sei municipalità dell'isola di Schia lancia un nuovo grido d'allarme, un altro anno è passato ma nulla si muove per le nuove aule. Sì, noi in questo periodo con gli organi collegiali, il collegio docenti, il consiglio di istituto stiamo chiaramente programmando le attività dell'anno prossimo, dell'anno scolastico prossimo e ahimè abbiamo dovuto constatare che nulla è cambiato. Ma non è solo questo il problema, che nulla è cambiato, è che nulla si profila all'orizzonte, perché che nulla cambiasse in un anno siamo abbastanza adulti e maturi da capirlo, ma che non ci sia stata prospettata nessuna soluzione per il ventiquattresimo anno successivo, perché più o meno questa situazione è iniziata nel lontano 2000, eh, ci lascia alquanto preoccupati. Ripeto, oh, ne abbiamo discusso, il problema non è siamo consapevoli che non è una soluzione che si trova in 24 ore ma la cosa che ci amareggia e che ci rende come ho scritto malinconici è che sulla vicenda delle aule altelese si è steso un velo abbiamo detto non so quanto pietoso cioè si è deciso che in qualche modo questa vicenda deve lasciarsi un po' marcire il problema vero è che eh, noi abbiamo fatto un sondaggio tra gli studenti e le studentesse del Telese e la criticità maggiore che, che ci è stata comunicata è proprio questa degli orari. I nostri ragazzi sono costretti a volte ad orari molto lunghi che obbligano a un ritorno a casa nel, a metà pomeriggio con tutta una serie di conseguenze legate anche alla possibilità di studiare a casa o di fare come lecito altre attività. Quindi eh, i problemi che noi teniamo pure non riguardano i lavoratori, per quanto anche per i lavoratori pendolari ci sia un grande disagio, ma riguarda proprio la vita degli studenti e delle studentesse che frequentano il Telese, che poi sono i giovani e le giovani dell'isola. Ciò che ci sembra veramente ormai un po', come dire, non so neanche la definizione, è che non c'è nessuno che si assuma la responsabilità di dare una risposta ai ragazzi e alle ragazze di Ischia che frequentano questa scuola. Noi ai nostri giovani chiediamo sempre tanto, a volte li critichiamo, a volte sembra che sono di nulla facente, dei fannulloni. Beh, io dico che almeno nel nostro picco gli studenti e le studentesse del Telese che ottengono anche ottimi risultati devono a volte sottoporsi a sacrifici, a difficoltà che altre scuole non sarebbero in grado di reggere. Io ho scritto che forse perché siamo troppo bravi, per questo che nessuno ci prende in considerazione, dobbiamo incominciare a dire che non siamo bravi, che quindi abbiamo necessità e urgenza di avere le aule. Ecco, il mio non è un grido di allarme, è il farmi portavoce di una comunità, dei suoi bisogni, a chi dovrebbe avere il dovere di prospettare una soluzione. Io ho scritto ai sindaci, no, sapendo che i sindaci non hanno una responsabilità diretta alla soluzione del problema, perché le scuole secondarie di secondo grado sono di competenza della città metropolitana, ma i sindaci sono i primi interlocutori di un territorio e che, come dire, farsi insieme probabilmente portavoci presso il sindaco della città metropolitana, che è poi il sindaco di Napoli, dell'esigenza per rischia di avere la soluzione di questo problema, credo sia un gesto, come dire, utile e interessante, perché fino a che non c'è qualcuno che pone alla città metropolitana il problema, a questo punto politico, ma non nel senso di uh, partitico ma di rappresentanza di una comunità e pone una città metropolitana che pur ha fatto tanti investimenti in altre zone del, della città metropolitana della provincia di Napoli e anche ad Ischia che non è più possibile rimandare la programmazione della soluzione della carenza di aule al Telese.